Io nasco come autore televisivo e, e regista di, di speciali di montaggio. E, è un'esperienza che è durata a lungo, quasi dieci anni, e ho avuto la possibilità di lavorare con grandi professionisti della TV, Giovanni Minori, Antonio Ricci, Carlo Freccero, Gregorio Paolini. E, ma come si dice, ognuno ha un sogno e, e il mio era sempre, sempre stato quello di, di far cinema. Um, quando sono arrivato a Roma alla fine degli anni 90 uh, avrei voluto tanto fare il volontario sul set, ma anche quello è un mondo molto chiuso e quindi per campare ho dovuto non trovare un ripiego, ma cercare di, di capire come inserirmi comunque nel mondo dei mass media e la televisione, in particolare l'intrattenimento, mi forniva un ottimo ingresso perché da quando non puoi eh, andare a fare pratica, puoi fare molta teoria e quindi studiare, approfondire. E io ho sempre avuto la passione sia per il cinema che per la televisione, come appunto, strumenti audiovisivi, ma anche da un punto di vista storico eh, delle, delle correnti artistiche, perché sono due eh, medium che assorbono tutte le altre arti. Si può dire che il cinema è un po' la, la somma di tutte le arti, perché c'è c'è pittura, televisione, e, uh, e video arte, grafica, fumetto, eccetera. Dopo dieci anni di esperienza televisiva, uh, finalmente ho potuto um, uh, realizzare questo obiettivo, cioè di, uh, uh, di fare un film, uh, grazie anche ad un, insomma, ad un, un, un escamotage uh, economico che uh, mi ha permesso di farlo, cioè io ho realizzato una serie di speciali televisivi e con una piccola società di produzione e post-produzione e con loro ho fatto un accordo, anziché pagarmi voi mi date truppe e montaggio eh, per realizzare il film per un tot numero di giorni e, e questo mi ha, mi ha permesso di farlo diventare realtà. Uh, a questo ci ho aggiunto dei, delle spese vive, eh, dei soldi interamente... Ehm, che, che ho preso dal, dal, dal mio conto. Ho realizzato questo film, eh, una commedia surreal grottesca dal titolo Sexual Radar, radar sessuale, con un budget di circa 40.000 euro, e, che non è pochissimo per, un, per il solito film low budget, digitale, indipendente e tutto e tutto il corollario di aggettivi che si usano in questi casi. Eh, questo perché avevo le idee ben chiare sulla, sulla messa in scena e sul tipo di, eh, di spese richieste per, eh, così, per dare almeno un'impronta, uno stile, uno sguardo, una visione, perché quello è fondamentale, altrimenti è solo un puro esercizio masturbatorio. <ride> Sexual Radar è la storia di un libero professionista internazionale, un detective specializzato nel fabbricare prove per far licenziare dipendenti scomodi per le più svariate ragioni, che eh, viene soldato da un potente commercialista della capitale Roma eh, di ehm, fare indagini su una contabile eh, che forse ha scoperto cose che non doveva scoprire. E, questo investigatore, che è un po' un buffo e misogino, eh, ha eh, delle, dei gusti sessuali un po' particolari. E... La mia fantasia sessuale preferita, che dopo il sesso la mia donna si trasformi in una pizza e in un cartone di bere durante una partita di Champions League. Al termine di una sessione di Financial Domination, lui ehm, rimane un po' traumatizzato dal, dal giorno successivo al suo risveglio in albergo, Ehm, capta eh, gusti e pensieri sessuali delle persone in cui si imbatte e ne farà un, un uso buono e cattivo per risolvere la sua indagine e, e questo viaggio interiore, mentale eh, lo porterà a capire che le persone non si dividono in normali o anormali ma in persone che hanno passioni o patologie rare o comuni questo è un po' il tema del film, che insomma, è una domanda capitale, cos'è normale e cos'è anormale. Il contratto sta qui sul letto, ferma adesso. Anche la mia amica? Sì, anche la tua amica, è una totale in più per insurance, no? Just to be on the safe side. Ho seguito il suo consiglio, io ho visto i film Cruising e Il Servo. 
Ovviamente siamo sulla stessa linea. Il protagonista è un attore inglese che vive a Roma facendo teatro in inglese e quindi nel film lo si sente parlare in italiano con accento inglese e questo perché volevo che fosse un pesce fuor d'acqua, cioè uno che, che attraverso il suo sguardo potesse restituire una Roma così, un po' bizzarra, surreale. Eh, perché comunque Roma, mh, è, è, diciamo che era New York dei tempi antichi, però dei tempi moderni appunto non lo può essere mai perché è una città comunque, c'è una battutaccia nel film, eh, benvenuti in Italia, la, il paese più sviluppato del terzo mondo e, e Roma da questo punto di vista ne è la capitale. Lui mi Voi prende... due li state baciando, sì. sì. Poi tu Max ti devi abbassare, il linguaggio diventa solo a livello genitale, le teste non ci sono più. Lui mi prende da lui qui. Lui ti prende da lì e lei. E io gli tolgo le mani e lo sì. oh. Carina, dai. Allora, la scelta di autoprodurmi è da kamikaze. Nel senso che eh, davvero finanziare di tasca propria con 40.000 euro un film è un'impresa che comunque io non consiglierei a nessuno, se, a meno che non si abbiano delle idee precise su cosa puoi voler fare del, del film. Eh, ma è ovvio che eh, tutti mi hanno e mi avrebbero scoraggiato su, su affrontare questo, questo rischio e sapevo benissimo che i problemi non sarebbero stati legati alla, alla scrittura, alla preproduzione e al, al set, alla produzione anzi in quel caso è andato filato il film troppo tutto liscio compreso le condizioni meteorologiche girato a marzo il film quindi è stato un po' rischioso per quello No, tutti i problemi sono naturalmente legati alla, alla distribuzione, a farlo vedere. Eh, ora, in Italia non esiste il cinema indipendente, l'unica possibilità che ha un, uno sconosciuto di farsi notare so, è quella dei, dei festival specializzati, eh, da quelli mainstream che però naturalmente operano un tipo di selezione, non dico su criteri necessariamente di di segnalazione o comunque di amicizie, ma comunque mh, ci sono vari livelli, sicuramente Venezia, Roma e Torino oh, non sono i festival indicati per presentare le proprie opere prime, soprattutto se, non, eh, so, se sono opere prime che si discostano totalmente dai filoni eh, che vanno per la maggiore in Italia. E quindi dicevo la, il problema della distribuzione, uh, oltre ai festival, uh, se non sono i festival puoi puntare semplicemente su, su bussare alla porta delle maggiori società di produzione e distribuzione italiane e vedere che succede, e cioè se qualcuno prende a bene il tuo lavoro, uh, ci investe sopra con spese di marketing e pubblicità e magari te lo distribuisce. Tutto questo non è avvenuto, eh, ma non me ne faccio insomma, un grosso problema, eh, perché il film può piacere o non può piacere. Allora, il problema principale eh, non è che il, film, eh, il tuo film debba eh, piacere, eh, per, perché, per carità, i giudizi sono soggettivi, ma eh, il problema di avere un, una risposta, un, un feedback, un, qualcosa che sia anche un, qualcosa di positivo, cioè un consiglio, una critica, tutto questo oh, che in un paese normale, civile, dovrebbe essere scontato quasi, perché io ti, eh, ti porto un progetto, eh, in questo caso un progetto pure finito, completato al 90%, cioè un film, e, e mi aspetterei quantomeno un minimo di, di interesse. Eh, tutto questo non è avvenuto, è la cosa che mi ha ferito di più, perché eh, non è possibile che uno investa tanto uh, e, e si veda um, uh, rifiutare il proprio lavoro non perché non sia piaciuto ma perché uh, non è in grado di, uh, di dimostrarlo e tutto questo uh, nel mio caso uh, non è avvenuto nel senso che su una trentina, quarantina di società uh, avrò avuto almeno 4-5 risposte